ஆலயம் செல்வ சேனல் சார்பாக அனைவருக்கும் வணக்கம் மட்டிட்ட புன்னையன் காணன் மடமயிலை கட்டிட்டம் கொண்டான் கபாலி சரமமர்ந்தான் ஒட்டிட்ட பண்பின் உருத்திர பல் கணத்தார் கட்டிட்டல் காணாதே போதியோ பூம்பாவாய் ஓம் நம சிவாய மயிலையே கயிலை கயிலையே மயிலை என்று சிறப்பு பெற்றுள்ளது மயிலாபுரி என அழைக்கப்பட்ட மயிலாப்பூர் திருத்தலமாகும் சென்னையின் மையப்பகுதியாக இது திகழ்கிறது மயிலாப்பூரில் மொத்தம் ஏழு சிவாலயங்கள் அருகருகே அமைந்திருக்கின்றன அவை என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா காரணீஸ்வரர் ஆலயம் தீர்த்தபாலீஸ்வரர் ஆலயம் வெள்ளீஸ்வரர் ஆலயம் விருப்பாட்சீஸ்வரர் ஆலயம் பாலீஸ்வரர் ஆலயம் மல்லீஸ்வரர் ஆலயம் கபாலீஸ்வரர் ஆலயம் இவை அனைத்தும் இந்த ஏழு சிவாலயங்களையும் நீங்கள் ஒரே நாளில் தரிசிச்சிங்கன்னா உங்களுக்கு முக்தி பெயர் கிடைக்கும் என்பது நம்பிக்கை அது மட்டும் இல்லாமல் நாங்கள் சொன்ன இதே சீக்வன்ஸில் காரணீஸ்வரரில் ஆரம்பித்து கடைசியாக நீங்கள் கபாலீஸ்வரரை தரிசித்தா நீங்கள் கைலாயம் போய் இறைவனை தரிசித்த பேர் உங்களுக்கு கிடைக்கும் மேலும் இவை சென்னையின் சப்தஸ்தான ஸ்தலம் போலும் அமைந்துள்ளது சப்த ரிஷிகளால் வணங்கப்பட்ட ஸ்தலங்கள் என்பது இதன் விசேஷமாகும் இவை அனைத்தும் மயிலாப்பூர்லேயே இருப்பதால் ஒரே நாளில் நீங்கள் தரிசனம் செய்துவிட முடியும் இந்த பதிவில் நீங்கள் பார்த்துட்டு இருப்பது மயிலாப்பூரில் சப்தஸ்தான ஸ்தலத்தில் நாலாவதாக தரிசிக்க வேண்டிய விருப்பாட்சீஸ்வரர் கோயில் தான் இதை சப்த ரிஷிகளில் ஒருவரான குச்சா முனிவரும் வந்து தரிசிச்சிருக்காரு விருப்பாட்சீஸ்வரர் கோவில் எதனால் மிக ஃபேமஸ்னு பார்த்தீங்கன்னா இங்கே இருக்க ஈசன் வந்து பார்வையாலேயே துன்பம் தீர்ப்பவருங்க வேண்டும் வரமளிக்கும் விருப்பாட்சீஸ்வரர் என பாபநாச சிவன் அவர்களால் பாடப்பெற்றவர் இந்த ஈஸ்வரர் விருப்பங்களை தன் கண் பார்வையாலேயே தீர்த்து வைக்கும் ஈஸ்வரர் ஆகையால் விருப்பாட்சீஸ்வரர் என்று பெயர் பெற்றது அம்மன் விசாலாட்சி அக்ஷம் என்றால் கண் என பொருள் அப்பனும் அம்மையும் தங்கள் கண் பார்வையாலேயே பக்தர்களின் எல்லா துயர்களையும் தீர்ப்பவர்கள் எனும் கருத்துப்படி இந்த ஏழு சிவாலயங்களில் மிகவும் பழமையானதாக காணப்படுவது இந்த கோயில்தான் பெரிய ஆவுடையாரில் அமைந்த பெரிய லிங்க திருமேனி கொண்டவர் இந்த திருக்கோயிலின் ஈசன் இப்போ இந்த கோயிலோட ஒரு கதையும் நான் உங்களுக்கு சொல்ல போகிறேன் மயிலாப்பூரில் சிவனேசர் என்பவர் ஏழாம் நூற்றாண்டில் வாழ்ந்து வந்தாருங்க இவர் சிவபக்தராக இருந்தார் இவருக்கு பூம்பாவை என்ற மகள் ஒருத்தி இருந்தால் சைவ சமய தொண்டினை செய்யும் திருஞான சம்பந்தருக்கு தன்னுடைய மகளான பூம்பாவையை திருமணம் செய்து வைக்க சிவனேசர் எண்ணி இருந்தார் தன்னுடைய ஏழாம் வயதில் ஒரு நாள் பூம்பாவை தன்னுடைய தோழிகளுடன் மலர் பறித்து விளையாடி கொண்டிருந்த போது பாம்பொன்று தீண்டி இறந்து விட்டாள் திருஞான சம்பந்தருக்கு திருமணம் செய்து வைக்க எண்ணியிருந்தமையால் தன்னுடைய மகளை எரித்த பின்னும் அவளுடைய எலும்பு மற்றும் சாம்பலினை நீர் நிலைகளில் கரைக்காது பாதுகாத்து வந்தார் சிவனேசர் திருவொற்றியூருக்கு திருஞான சம்பந்தர் ஒரு நாள் வருவதை அறிந்த சிவனேசர் அவரை சந்தித்தார் சிவனேசர் தன்னுடைய மகள் பூம்பாவையை திருஞான சம்பந்தருக்கு திருமணம் செய்து வைக்க எண்ணியதையும் அது மட்டுமன்றி அவள் சிறு வயதில் பாம்பு தீண்டி இறந்து விட்டதையும் தற்போது அவளுடைய சாம்பல் மற்றும் எலிம்பினை பாதுகாத்து வருவதை பற்றியும் கூறினார் சிவனேசர் திருஞான சம்பந்தர் மட்டிட்ட புன்னையங்காணல் மடமயிலை என்னும் பாடலை பாடிட பூம்பாவை சாம்பலில் இருந்து உயிர் பெற்று வந்தார் ஏழு வயதில் இறந்த பூம்பாவை பன்னிரண்டு வயதான பெண்ணாக உயிர் பெற்று வந்தார் இருப்பினும் தானே உயிர் கொடுத்தமையால் பூம்பாவையை திருமணம் செய்து கொள்ள இயலாது என திருஞான சம்பந்தர் மறுத்து விட்டார் ஏன்னா நானே காப்பாற்றினேன் என்னோட பெண் போல என்பதால் தன்னுடைய ஒரு பெண்ணை தான் எப்படி கல்யாணம் பண்ணிக்க முடியும்ன்றதால திருஞான சம்பந்தர் மறுத்து விட்டார் அதன் பின் பூம்பாவை இறை தொண்டு செய்து வாழ்ந்து வந்தார் அந்த சிவனேசர் கட்டின கோயில் தாங்க இந்த விருப்பாட்சீஸ்வரர் திருத்தலம் இந்த சப்தஸ்தான தலங்களில் விருப்பாட்சீஸ்வரர் கோயில் வந்து ஒரு முக்கியமான சிவாலயம்ங்க ஏன்னா மயிலையில் அமைந்துள்ள இந்த ஏழு சிவாலயங்களில் இவர்தான் உருவத்தில் பெரிய திருமேனி கொண்டவர் இத்திருக்கோயில் கிபி ஏழாம் நூற்றாண்டை சேர்ந்தது இத்தல விசாலாட்சியின் கருவறைக்கு வெளியில் காலபைரவர் எழுந்தருளியுள்ளார் நெய்யபிஷேகம் நெய் தீபம் சிகப்பு மலர்கள் முழு தேங்காய் மாவிலக்கு நாருள்ள பழங்கள் தேன் மற்றும் வடை முதலியன பைரவருக்கு பிரியமானவை இவரை வணங்குவதால் தடைகள் பயம் வேதனைகள் நீங்குவதோடு பொன்னையும் பொருளையும் பக்தர்களுக்கு அருள்வார் என்பது பக்தர்களின் அனுபவ நம்பிக்கை அதற்கு தேய்பிரை அஷ்டமி அன்று இவரை தரிசிக்க வருவர்களே சாட்சி தேய்பிரை அஷ்டமி அன்னைக்கு பார்த்தீங்கன்னா இங்கே மிகுந்த கூட்டம் இருக்கும் அம்பிகையின் கருவறைக்கு வெறியே சிங்கத்திற்கு பதில் நந்தி உள்ளது காலபைரவர் வலது காலை எடுத்து வைத்த நிலையில் அழகே உருவாய் அருள்வதும் இத்தல அதிசயங்கள் இத்தலம் சிவாலயமாக இருந்தாலும் காசியை போன்றே பைரவ பக்தர்களால் பெரிதும் ஆராதிக்கப்படுகிறார் ஞாயிற்றுக்கிழமை ராகு காலத்தில் அபிஷேகம் செய்து மிளகு தீபம் ஏற்றி அர்ச்சனை செய்து இந்த பைரவரை வழிபட எதிரி பயம் ஏவல் பில்லி சூன்ய ஆபத்துகள் நீங்குகிறது 
வடைமாலை சாத்தி பிரார்த்தனை செய்தால் திருமண தடை விலகுகிறது மழலை வரம் வேண்டும் தம்பதியர் தேய்பரை அஷ்டமி அன்று விரதமிருந்து வழிபட்டால் சத்சந்தான பாக்கியமும் சங்கடங்களை வெல்லும் திறமும் இங்கே கிட்டும் வெள்ளிக்கிழமை மாலை வில்வ தலங்களால் அர்ச்சித்து ஜவ்வாது புணுகு சந்தனாதி தயலம் சாத்தி வாசனை மலர்களாலும் அச்சிக்க வறுமையும் நீங்கிவிடும் ஞாயிற்றுக்கிழமைகளில் எலுமிச்சை விளக்கேற்றி ஜவ்வாது புணுகு சந்தனாதி தயலம் சாத்தி அச்சித்தால் சனிதோஷம் நீங்கும் தேய்பிரை அஷ்டமி அன்று நல்லெண்ணெய் தேங்காய் எண்ணெய் விளக்கெண்ணெய் வேப்பெண்ணெய் இழுப்பெண்ணெய் பசுனை ஆகிய ஐந்து எண்ணெய்களையும் கலந்து விளக்கேற்றி தயிர் சாதம் வடை சர்க்கரை பொங்கல் நிவேதித்து சகசிர நாமம் அர்ச்சனை செய்தால் வழக்குகள் சாதகமாகும் காசியை போன்றே பைரவ சாந்நித்தியம் நிறைந்தது இத்திருத்தலம் இவ்வளவு புகழ்மிக்க வேண்டும் வரமளிக்கும் விருப்பாக்ஷீஸ்வரர் ஆலயத்துக்கு நீங்களும் குடும்பத்தோடு போய் மகிழ்ச்சியாக தரிசிங்க இந்த வீடியோ பதிவை முழுமையாக பார்த்ததற்கு நன்றி இந்த வீடியோ பிடித்திருந்தால் லைக் செய்யுங்க ஷேர் செய்யுங்க இன்னும் நம்ம சேனலில் நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் செய்யலைன்னா சப்ஸ்கிரைப் செய்யுங்க நன்றி வணக்கம்